Soalan yang ni uh, sama rupa macam soalan indices. Selalu pelajar akan confuse nak gunakan indices atau nak gunakan log. Okay, cara kita nak bezakan, kita tengok dulu base dia ni. Adakah base dia ni boleh dikaitkan dengan satu nombor indeks yang sama? Okey, 2, 4 boleh 2 kuasa 2. Tapi 7 tak boleh 2 kuasa berapa, tak ada. So, bila tak ada kaitan macam ni, kita kena uh, gunakan log. Okey. Maksudnya kita akan letakkan log di depan 4 kuasa 2 X tolak 1 dan juga log di depan 7 kuasa X. Okey. Dan kita turunkan power dia ke depan. Kita akan dapat 2 X minus 1 log 4 dan juga X log 7. Okey. Dan Uh, sampai sini ada ada dua tiga cara lah untuk selesaikan tapi cikgu gunakan cara expand so ada banyak cara eh it's up to you tapi cara yang cikgu guna ialah cara expand ok bila kita ada bracket di depan log so kita boleh expand kan 2x log 4 minus 1 times log 4 ok <coughs> cuba sikit cikgu nak beri penerangan kalau kita ada log 2x minus 1 ok 2x minus 1 ni datangnya selepas kita tulis log so yang ini never jangan sesekali awak expand ok log 2x minus log 1 ayah ni memang salah okay. jangan buat yang macam ni ni memang salah tapi kalau bracket ni berada di depan perkataan log kita boleh expand sebab log dengan apa-apa saja yang datang di belakang log ni dia ada jadi satu term. Okey, dia jadi satu sebutan yang tak boleh dipisahkan. Okey. So, uh, kita expand. Kita akan dapat 2x log 4 minus log 4 equal to x log 7. Okey, bila kita nak solve soalan, maksudnya kita nak cari nilai x. So, x dengan x ni kita gabungkan letak sebelah kiri dan yang tak ada x letak sebelah kanan. Nah, ini proses biasa lah 2x log 4 minus x log 7 equal to log 4 so kita boleh factoriskan x x 2 log 4 minus log 7 equal to log 4 ok so dah boleh pisahkan lah x ni tapi jangan tekan kalkulator dekat sini dulu Jangan tukar kepada decimal places, pada decimal numbers dekat sini. Sebab kalau awak ambil, uh, apa ni, uh, awak ambil uh, titik perpuluhan yang tak cukup, maksudnya sikit sangat, nanti jawapan akhir akan tak sama dengan uh, skema jawapan. Okay, so, X equal to log 4 bahagikan dengan 2 log 4. 4 minus log 7. Okey, dekat sini cara tekan kalkulator. Okay, cara tekan kalkulator pun kena jagalah. Kata kita akan tersilap. Okey, ambil kalkulator jap. Okey. Kita nak tekan kalkulator. <coughs> log 4 bahagi dengan 2 log 4 tolak log 7 okay, kalau cikgu uh, mudah jugalah kalau awak tekan yang bawah dulu 2 log 4 tolak log 7 ok kat sini kalkulator ni nak kena jaga bracket dia kalau tak nanti lain jadi jawapannya alright ok jadi, 2 log 4 log log 7 dapatkan jawapan. Uh, dan kita nak log 4 bahagi dengan jawapan ni. So, log 4 kita bahagi dengan answer. So, kita akan dapat jawapan 1.67 okay. So, dekat sini, biasakan kita ambil uh, 4 significant figures. So, 1.67. 7. Boleh round off kan kat sini? Right. So, kita akan ambil jawapan dia sebagai 1.677. Okay. So, X. Right. 
Kita ambil lagi satu soalan uh, law. Kalau buat banyak-banyak kan nanti <coughs> lupa pula ayat. Nanti okay, saya so soalan yang kedua. Um, okay, kita nak simplify. Right? Kita nak simplify kan uh, 3 log x base 2 plus log y base 2 minus 2 log z base 2. Okay, simplify. Simplify jadi syarat dia kalau ada tambah tolak. Depan log tak boleh ada nombor selain daripada nombor satu. Jadi kalau ada nombor lain, kita jadi naikkan dia ke atas jadi kuasa. So, dia akan jadi log X base 2 kuasa 3. Plus yang ni tak ada apa-apa, so tak ada masalah. Okay, tolak yang ni 2 naik atas. Log base 2 set kuasa 2. Okay, sekarang ni kita tengok sama ada base dia semua sama tak? Semua sama so tak ada masalah Tak perlu lakukan changing base Okay Tak perlu tukar asas Jadi kita tukar saja tambah jadi darab Tolak jadi bahagi Base dia sama so jangan tinggalkan Tulis juga log tu di depan Log base tu Okay bracket ha, Sekarang kita darabkan X kuasa 3 nak darab dengan Y Rapatkan saja Bahagi Z ni Bahagi kan letak kat bawah okay. So boleh dipermudahkan lagi Tak ada kan So kalau tak ada dah siap Macam tu aja.